शादनगर पोलीस स्टेशन दगरा उद्रिक्त तकनु सागुत वांदे प्रियांक हात्य केसो निंदितुनी कास रेपटलो कोट्ट कुतारल इंचन उन्नार। दिन्तो शादनगर पोलीस स्टेशन वद्धा उद्रिक्त तक चोड़ चेसकुन्दे स्थानिकुलु तीवर आगरहंगतो प्रियांक घटनपै देश्य व्याप्तंग आग्रह ज्वाललु वेक्तमाई शादनगर अंता एकमाई पोली स्टेशन वद्धकु चेर कुंदी चिन्ना पेद्धा तेडा लेकुंडा प्रजलांदरु शादनगर पोली स्टेशन वद्धकु चेर निंदितुलको वेत्रेकंग निनादालु चेसार उरुती उद्रिक्तेत चोट चेस कोड़ंतो भारी गा पोलीस बलगालु मोहरिंचेर। मरवैपु आंदोलन कारलानु पोलीस लू चदर गोट्टेर। शाद नगर वद्ध परिस्तितु सम्मधिंची मरिंत समाचाराने मा प्रेतिन्दी रामु अंधिस्तारू रामु चपड़ी प्रस्तुतम यलांटि परिस्तित नलकोंद अकड़ा नरेशु जनाल हैते साधिनार पोली स्टेशन कु इंके एक्वा संकेलो चेर कोंटुनार प्रियांकरिड्डी अत्याचरम हात्यालांटि गटनलु मरो आडपिल्लकु जरगत दन्टे वार्नी वेंटने साधनार पोलिस चोयंचे मा मुंदुकु थीश करावाल आंटि कड़ा प्लकाटलु बटकोन निर्सन्जेक्तनों परस्तितिकान वड़तोंदी का नडी रोड़ु पैने उरुदी यहल एदांटे पोलिस ले एनकाउंटर चेयल एन कोरुतुन परस्तिति करना पड़तुन्दी ए मैलेनु आडिगीना अधे माट जब्तुन्दी अलागे योगुल आइते एकंगा पोलिस ले पैके तिर्गा पड़तुन कड़िपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपि
కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి లేదంటే ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయంటే ఎక్కడ ఒక ఆడపిల్ల అత్యాచారానికి హత్యకు గురవుతూనే ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగద్దని కోరుతున్నారు కొంతమంది స్థానికులు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి చెప్తాం చెప్పండి అన్న ఏం కోరుతున్నారు అసలు ఏంటండి ఏం కోరుకుంటారు మీరు వాళ్లకు అది చేసింది చాలా తప్పది మేము పొద్దున్న నుంచి గిట్ట ఇక్కడనే ఉన్నాం మా జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ పేరు మేరకు ఏమనుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళకు బహిరంగ సభ ఇక్కడనే జీవాధానం చేస్తేనే మంచిది ఇంకోరు ఎవరు అయినా సరే భయపడతారు అనుకుంటున్నామండి మేము ఎందుకంటే ఇంకోసారి ఇలాగ చేయొద్దు జనాల్లో ఉన్న అలాంటి వాళ్ళను బహిరంగ సభగా ఉరినాన దియాలి లేకుంటే బహిరంగ సభలో సజీవాధానం అన్న చేయాలి కానీ వాళ్ళకి ఇడవద్దు అని మా ఇక్కడ నేనని కాదు ప్రజలు అందరు అంతే దీనికి మేము ఖండిస్తున్నామండి జనాలంతా ఒకటే కోరుకుంటారు అన్ని పార్టీలకు అతీతంగా పార్టీలకు ప్రమేయం లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చారు కాలేజీ విద్యార్థులు అయితే కాలేజీని వదిలిపెట్టి మరి వచ్చారు ఎందుకంటే ఇలాంటి ఘటనలు జరగద్దు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యాచారాలు హత్యలు జరగాలంటే బంగారు తెలంగాణ నిరోధంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో తరుణంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం ఏంటంటే ప్రస్తుతం పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తరచుగా ఒక వారానికి ఒక అత్యాచార హత్య ఘటన జరుగుతుంది మొన్నటికి మొన్న వరంగల్లో జరిగిన ఘటన తెల్లారే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పైన జరిగింది ప్రియాంక రెడ్డిని అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన నిందితులు నలుగురు సాధనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి తమే జడ్జి సైతం పోలీస్ స్టేషన్ లోపలికి వెళ్లారు జడ్జి ముందు హాజరుపరిచిన తర్వాత వారిని రిమాండ్ కు తరలించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వేలాది సంఖ్యలో జనాలు వచ్చారు కాబట్టి వారిని తీసుకుపోవడం కష్టతరంగా మారుతుంది పోలీసులకు మనం కొంతమందిని అడుగుతాం మీరు ఏం కోరుకుంటారు అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన జనాల్లో చాలా మంది ఒకటే కోరుతారు వి వాంట్ జస్టిస్ అని కోరుతున్న పరిస్థితి బహిరంగంగా వారిని శిక్షించాలని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే పోలీసులు మాత్రం ఫాస్ట్టాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేసి వారికి కఠిన కారాగార శిక్ష పడేలా చేస్తామంటూ పోలీసులు సద్దీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను ఎప్పటికప్పటికి తొలగించి బారికేడ్లను తీసుకుపోతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మరోవైపు పోలీసులు ఏమైనా లాఠీ చార్జ్ చేస్తే మాత్రం ఇక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితి తలెత్తే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పోలీసులు సైతం సమయం పాటిస్తున్నారు కొద్దిసేపటి క్రితమే సాధనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లోకి సాధనగర్ కోర్టు జడ్జి వెళ్లారు ఆ జడ్జి ముందు పోలీసులు నలుగురు నిందితులను ప్రధాన నిందితుడు ప్రధాన నిందితుడితో ప్రధాన నిందితుడైన మహ్ మహమ్మద్ అలాగే నవీన్ చిన్నకేశవులు శివ నలుగురిని హాజరుపరిచిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి భారీ భద్రత మధ్య రిమాండ్కు తరలించే అవకాశం కనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడికి మాత్రం వేలాది సంఖ్యలో జనాలు చేరుకున్న దృష్ట్యా వారిని ఎలా తీసుకుపోవాలనే కోణంలో పోలీసులు ఆలోచిస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఇప్పటికే పోలీసు పోలీసు బలగాలు భారీగా మోహరించాయి కానీ జనాలు సైతం అదే స్థాయిలో ఇక్కడికి వస్తున్న దృష్ట్యా వారిని ఎలా తీసుకువెళ్లాలనే ఆ కోణంలో పోలీసులు ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి కడవుతుంది మరోవైపు పోలీసులు ఇంకా మరిన్ని బలగాలను తెప్పిస్తూనే ఉన్నారు ఇక ప్రియాంక రెడ్డి హత్యాచారం హత్య ఘటనను అత్యాచార హత్య ఘటన లాంటివి మరెక్కడ జరగద్దంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలు నిర్ణయిస్తున్న పరిస్థితి కోరుతున్న పరిస్థితి కాబట్టి పోలీసులు అయితే ఇప్పటి వరకు భారీ సంఖ్యలో మోహరించారు భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ సాధనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ గేట్లన్నీ మూసివేసి లాక్ చేసిన పరిస్థితి కనబడుతుంది మరోవైపు జనాలు మాత్రం ఇంకా భారీ సంఖ్యలు తన్ని వస్తున్నారు ఉదయం నుంచే వందలాది సంఖ్యలు వేలాది సంఖ్యలు జనాలు ఇక్కడికి వచ్చిన పరిస్థితి మనం విశ్వాసం చూడొచ్చు వి వాంట్ జస్టిస్ అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు అత్యాచార హత్య అత్యాచార హత్య ఘటనలు తెలంగాణలో జరగద్దు అంటే జనాల ముందే వారిని శిక్షించాలి లేదంటే ఎన్కౌంటర్ చేయాలని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మనం విజువల్స్ లో చూస్తున్నాం మహిళలు భారీ సంఖ్యలో నినాదాలు చేస్తున్నారు వి వాంట్ జస్టిస్ అంటూ కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మనం కొంతమందితో మాట్లాడి చే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక ఇక జనాలు అయితే వి వాంట్ జస్టిస్ అని కోరుతున్న పరిస్థితి మనం విజువల్స్ లో చూడవచ్చు మహిళలు భారీ సంఖ్యలో మోహరించారు ఇక యువతి యువకులు అయితే వేరే సంఖ్యలో తల్లి వచ్చిన పరిస్థితి కనబడుతుంది మన డిఫెన్స్ లో చూడొచ్చు ఎక్కడికక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ వేలా సంఖ్యలో జనాలు మోహరించారు అయితే వీరిని వీళ్ళని సముదాయించే ప్రయత్నం పోలీసులు చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ జనాలు మాత్రం ఏమాత్రం వెళ్ళడం లేదు వీ వాంట్ జస్టిస్ తక్షణమే న్యాయం జరగాలని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ మహానగరంలో అమ్మాయిలు సేఫ్టీగా తిరిగేలా పోలీసులు భద్రతను ఏర్పాటు చేయాలని మరోవైపు ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇక్కడ మనం విజువల్ లో చూడవచ్చు మహిళలు మహిళలు అమ్మాయిలు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుంటున్నారు ఇక పోలీసులు భద్రతను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు మరోవైపు ఇటు మనం విజువల్ లో చూడవచ్చు యువతి యువకులు లేకుండా అందరూ జనాలు ఇక్కడికి చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే వారంతా ఒకటే కోరుకుంటుంది 
ఈ ప్రియాంక రెడ్డి ఇది జరిగిన దారుణం మరో అమ్మాయికి జరగద్దు మరో మహిళకు జరగద్దని కోరుకుంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఒకటే రోజులో అంటే ఆడ వరంగల్లో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒకే రోజులో అత్యాచార హత్య ఘటనలు జరిగినాయి కాబట్టి అసలు పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు పోలీసుల రక్షణ ఏమైతోంది ఇవి వెంటనే ఎందుకు స్పందిస్తలేరు ఫోన్ కాల్ రికార్డు ద్వారా పర్యవేక్షించవచ్చు లేదంటే వెంటనే సమాచారం అందిన వెంటనే కేసును టేక్ ఓవర్ చేసి వెంటనే భద్రతను పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ పోలీసులు నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి మరోవైపు కొన్ని సందర్భాల్లో బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళినప్పుడు బార్డర్ సమస్యలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసులు వెంటనే స్పందించాలి బాధితులకు న్యాయం జరగాలి చూడాలని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ప్రియాంక రెడ్డి అత్యాచారం హత్య ఘటన పైన సెలబ్రిటీల నుంచి మొదలుకుంటే రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఇటు జనాలు సాధారణ జనాలు సాధారణ పౌరులు కోరుకుంటూ ఒకటే కోరుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చిన సాధు నగర్లో ఉన్న కొంతమందిని అడిగారు మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు అయితే ఎప్పటికప్పుడు జనాలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇక్కడ కూర్చుండి నిరసన వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి కనబడుతుంది మనం విశ్వాసంలో చూడొచ్చు ఎక్కడికక్కడ బయట నుంచి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధు సాధు నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఏ క్షణంలో ఈ నలుగురు నిందితుల్ని తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది వారిని వారిని రిమాండ్కు తరలించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పు ఇక్కడ జనాలు వందలాది సంఖ్యలో ఇక్కడ చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మనం విజువల్స్లో చూడొచ్చు భారీ సంఖ్యలో జనాలు ఇక్కడ చేరుకున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ఒకటే కోరుకుంటున్నారు వారంతా తక్షణమే న్యాయం జరగాలి ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతుంది మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోతున్న తెలంగాణలో భారీ భద్ భారీ భద్రతను పోలీసులు ఏర్పాటు చేయాలి అమ్మాయిలకు ఏదైనా సమస్య తలెత్తుందని తెలియగానే వెంటనే స్పందించాల్సి స్పందించాలని కోరుతారు కొంతమందిని అడుగు తెలుసుకుంటారు ఏం కోరుకుంటున్నారు అన్న మీరు ఇక్కడ కొంతమంది యువత యువకులు అడుగుతారు చెప్పండి బ్రదర్ మీరు చెప్పండి అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన యువత యువకులు మాత్రం ఒకటే కోరుకుంటారు వి బార్ జస్టిస్ అని కోరుకుంటున్న పరిస్థితి వందలాది వేలాది సంఖ్యలో ఇక్కడికి వచ్చిన జనాలు తక్షణమే న్యాయం జరగాలి ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కావద్దని కోరుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మనం విజువల్స్లో చూడొచ్చు వందలాది వేలాది సంఖ్యలో జనాలు ఇంకా చేరుకుంటున్నారు ఉదయం నుంచి రోడ్లపైనే నిలబడి నినాదాలతో కోరెత్తిస్తున్నారు పోలీసులు వాళ్ళని బయటకు తీసుకోవాలి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న నలుగురిని బయటకు తీసుకురావాలని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులు విద్యార్థులు మాత్రం వెంటనే శిక్షించాలి కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు స్కూల్కి వెళ్లే విద్యార్థులకు రక్షణ ఉండాలి ఇలాంటి ఘటనలు మరోసారి జరగకుండా ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి పోలీస్ శాఖ కూడా కఠినంగా వ్యవహరించాలి ఎవరైనా బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే స్పందించాలని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మనం విజువల్స్లో చూడొచ్చు పోలీసులు ఇంకా ఇంకా తాళ సాయంతో భారీకెళ్ల సాయంతో ఎక్కడికెక్కడ భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు వీళ్ళంతా పోలీస్ స్టేషన్ వైపు దూసుకొస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే వారిని ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే మన సాధనగర్ పట్టణంలో ఈరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచే జనాలు రోడ్లపైకి వచ్చారు మొదట కోర్టు వైపు జనాలు వెళ్లారు అక్కడ కోర్టు వద్దకు ఈ నలుగురు నిందితులు ఈ జనాలు చూసి పోలీసులు కోర్టుకు తీసుకుపోలేదు అయితే ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇరవై నిమిషాల కింద జడ్జిని సాధనగర్ జడ్జిని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న విద్యుక్త పరిస్థితి దృష్ట్యా వారిని జడ్జి ముందు హాజరుపరిచిన తర్వాత మరో గంట తర్వాత కొంచెం సర్ది మరిగిన తర్వాత అంటే జనాలకు సర్ది చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి వారిని సాధనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి రిమాండ్కు తరలించే అవకాశం ఉంటుంది ఏదేమైనా సాయంత్రం వరకు రిమాండ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పోలీసులు ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే అసలు బయటకు తీసుకొస్తే వీళ్ళంతా ఏమైనా దాడికి పాల్పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పోలీసు ప్రొటెక్షన్ ఎంత ఇవ్వాలనే కోణంలో సైతం పోలీసులు ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది మరోవైపు ఎక్కడెక్కడ జనాలు ఒకటే కోరుకుంటున్నారు ఈ ప్రియాంక రెడ్డికి పట్టిన గతి మరి వరకు పట్టదు ప్రియాంక రెడ్డికి ప్రియాంక రెడ్డికి జరిగిన అన్యాయం మరో అమ్మాయికి జరగద్దని కోరుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా పోలీసులు ఈ ఉద్రిక్తలకు తలెత్తకుండా ఎక్కడెక్కడ భద్రతను పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు సంయమనం పాటిస్తున్నారు కానీ జనాలు మాత్రం ఈ వన్ జస్టిస్ అమ్మాయిలకు రక్షణ కలగాలి ఒక మహిళ అర్ధరాత్రి తిరిగినప్పుడే అసలైన స్వాతంత్రం అని గాంధీజీ చెప్పిన నినాదంతో నినాదాలు చేస్తూ కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితి దృష్ట్యా ఇప్పటికే సిపి సజ్జనర్ భారీ బలగాలను పంపిస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు ఈ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు ఎలాగైనా సాయంత్రం సమయంలోగా జైలుకు తరలించే ఉద్దేశంతో పోలీసులు ఉన్నారు ఇప్పటికే వాహనాలు సైతం సిద్ధం చేసి ఉంచారు మరికొ మరికొద్ది సోపట్లో వారిని బయటకు తీసుకెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుంది కానీ పోలీస్ స్టేషన్ బయట వేలాది
పోలీస్ స్టేషన్ గేటు వద్దకే జనాలు చొచ్చుకొచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తే బారికేడ్లను తోసుకుంటూ మరి వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది బారికేడ్లను కొంతమంది యువకులు తొలగించి ఎత్తుకెళ్లిన పరిస్థితి అంటే ఎత్తుకెళ్లడం అంటే బయటకు తీసుకెళ్లిన పరిస్థితి ఎందుకంటే బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టడం వల్ల వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేసే అవకాశం లేకపోవడం వల్ల నిరసన వ్యక్తం చేయక చేసేందుకు పోలీస్ స్టేషన్ గేట్ వద్దకు వచ్చారు మనం చూడొచ్చు సాద్ నగర్ పోలీస్ పోలీ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ గేటు వద్దకే మనం ఇటు విజువల్స్ లో చూడొచ్చు అందరూ బిల్డింగ్ల పైకి ఎక్కి కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది చాలా మంది వేలాది సంఖ్యలో సాదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు దూసుకొచ్చిన పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు విజువల్స్ లో ఎక్కడికక్కడ కొంతమంది కూర్చుని నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి కొంతమంది నిలబడి నినాదాలు చేస్తున్నారు కొంతమంది అయితే ఉదయం నుంచి కనీసం ఎలాంటి అల్పాహారం తీసుకోకుండా సైతం నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది బంగారు తెలంగాణలో అమ్మాయిలు అగాయిత్యాలకు పాల్పడకుండా ఉండేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం వీరంతా ఒకటే కోరు కోరుతున్నారు ఏ ఆడపిల్లకు అన్యాయం జరగొద్దంటే వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి అని కోరుతారు అయితే పోలీసులు మాత్రం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేసి వాటిని వారికి తొందరలోనే కఠిన కారాగార శిక్ష విధి పడేలా చూస్తామంటే సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ వారు మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేరు వారు వారిని బయటకు తీసుకురావాలి బయటకు తీసుకువచ్చిన తర్వాత వారిని ప్రజా కోర్టులోనే శిక్షిస్తామంటూ చెబుతున్నారు బహిరంగంగా ఉరిదీయాలని కోరుతున్నారు మరోవైపు ఎన్కౌంటర్ చేయాలని కోరుతున్నారు వరంగల్లో ఎస్పీగా ఉన్న సజ్జనార్ అప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఎస్పీగా ఉన్న సజ్జనార్ అప్పుడు యాసిడ్ నిందితులను ఎన్కౌంటర్ చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు సైబర్ సీపీగా ఉన్న సజ్జనార్ వీరిని సైతం ఎన్కౌంటర్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఎక్కడికక్కడ జనాలు అయితే నిరసన తెలుపుతూనే ఉన్నారు ఇటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా సైతం ప్రియాంక రెడ్డికి జరిగిన అన్యాయం మరో మహిళకు మరో అమ్మాయికి తలెత్తద్దని కోరుతున్న కోరుతున్నారు ఇక చూస్తే జనాలు అయితే సాద్ నగర్ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు ఇంకా వందలాది సంఖ్యలో దూసుకొస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా భారీగా చేరుకుంటున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది వీరంతా తక్షణ న్యాయం జరగాలని నినాదాలు చేస్తూ ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆందోళన దిగిన పరిస్థితి కనబడుతుంది పోలీసులు బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేస్తే బారికేడ్లను తొలగించుకొని మరి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేశారు కొంతమంది అయితే బయట నుంచి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి కొందరు వి వాంట్ జస్టిస్ అని కోరుతున్నారు కొంతమంది ప్లకార్డులు పట్టుకొని మాత్రం పట్టుకొని నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఏదేమైనా ప్రియాంక రెడ్డికి జరిగిన ఘటన ప్రియాంక రెడ్డికి జరిగిన దుర్ఘటన మరొకరికి తలెత్తద్దని కోరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది నరేష్ రాము విద్యార్థులు కాలేజ్ నాదాలు విద్యార్థి నుండి లోకం కలిగి వచ్చింది